，这位大哥居然把箱子搬到我家来了，我说，真的假的？啊，我说你疯了吧？你在干什么？我说你不累吗？<笑>九零后在德国斯图加特外环花了三百万人民币买了一套房子，今天我们来看一下能不能买到一个很舒服的家。这个房子离斯图加特中心十三公里，开车的话应该要十五分钟。其实我们今天要去的那个地方并不算是外环，如果跟北京比的话，可能是三环、四环的样子。你们的这个方式大概多少平米？八十九平米的话，但是这这里的计算方式跟中国中国不太一样。中国的计算方式的话，它是会算很多工厂面积啊之类的，走廊啊、电梯啊，很多都有算面积。但这里这里八十九平米就真的是八十九平米。这是今年的房子？这个房子是二零一八年开始建，然后二零二零年正式入住。三年前要多少钱？这边买房子是这样的，它不是论多少平每平多少钱，它是按整套多少钱。这个房子整套是三十九万九。然后带车库吗？啊，不带车库，这个车库是一万九千五。那如果现在卖掉的话，可以卖多少钱？现在卖的话，大概五十万出头吧。不错，价格还是涨得太厉害了。啊，对呀、啊，现在现在这里房价涨得很夸张。客人厕所。对对，就是一个小的卫生间。然后在在德国的话，普遍大家都是房子再小，普遍都会有两个卫生间。你们简直三个人住在一起嘛。对对，我刚买房子的时候，因为那时候刚好小孩嘛，然后我们三个人住在这里。这是浴室。对，浴室这边的浴室就是也是需要你自己去装。比如这边买房子都是精装修，它所谓的精装修大概就是带马桶啊，然后带一个呃洗手池啊就没有了。你这些浴门的话，然后包括浴缸的话，你都是要加钱去另外提供的。你们的厨房和客厅都是在一起的，开放式。开放式厨房的话，对，显得比较宽敞，然后用起来比较舒服。哎，你们的厨房用具都是大牌子呢，炉灶是米勒，洗碗机是米勒，烤箱也是米勒，蒸箱还是米勒。大哥真的很奢侈。<笑><笑>你们的厨房多少钱？这个厨房的话，算上所有电器，大概是两万六。哇，这么贵。哎，这里就是卧室。卧对，这个是一个呃呃第二个卧室。第二个卧室的话，这里大概十三平，然后所有的家具都是打上去的，定制的。我的妈呀，好厉害！定制的家具在德国非常贵。嗯，真的很贵啊，因为这个位置比较小嘛，我觉得，所以说后边还装了一个柜子。哎，这个是很漂亮，但是要做这个柜子要等多久啊？做这个柜子的话，大概要提前半年开始准备。半年等了。第二个卧室，对，第二个卧室，这是什么木头？这是橡木，德国橡木。那到底这这些两个房子一共多少钱？<笑>嗯，这里，嗯，比如说按卧室来讲的话，卧室有一个衣柜，有一个床，然后这边有个桌子，然后小卧室的话有三个柜子，一个桌子，一个床，然后门口的话还有一个鞋柜。嗯，加起来的话，我五万哦。<笑>对，所以说这里真的很贵了，很贵了。<笑>在德国，你知道房子里最值钱的东西是什么？是窗户。<笑>我刚搬进来的时候，开发商跟我说，你什么东西都可以弄坏，但唯独这个窗户，你千万千万不要弄坏了，因为它很贵。<笑>这边就是阳台。哎，这个阳台的大小还不错，夏天可以放个大炉子烧烤。在这边的话，我觉得靠窗窗，无论你的房子多大，他们都很喜欢有阳台。但是烤串是东北人的精华，身为一个东北矿主，怎么可以不烤串呢？<笑>所以一定要炉子，旁边有桌子、哦。哎，我要炉点串呐，串一串呐，然后烤一下呀，喝点啤酒啊，那感觉搞起来。太好了。对呀、啊。那那请问你你你不怕邻居能看到你在阳台干嘛？哎，我觉得无所谓吧，我也不干什么见不得人的事情，那都可以吧。我很希望发展，你们展示一下中国的烤串文化。<笑>那你跟你的邻居怎么样？关系很近吗 ？No， 不怎么样。<笑>我刚搬进来，大概第一个月，我楼下的邻居哦来敲我家门，这、oh, 个干嘛？啊，他说你家太吵了，能不能安静一点？我们这个要安静时间。我说我我说,我说你住在哪儿？<笑>他住在我楼下的隔壁。最开始我是很客气，我说 OK， 我知道了，明白了 ，OK， 我会保持安静。然后他又会再来找。他大概隔个三四天又会来再找，他又说你吵，然后我再对他客气，然后他还会来找你
，我就觉得像我，他像班主任一样，每天看着我。我你疯了吧？我的，<笑>他不是写一封信，他经常给我信息。<笑>真的吗？但 brief friend。对，信息他说。<笑>我们晚上是有、呃、安静时间，晚上十点之后要保持安静。<笑>我就很不理解，我干了什么？我说我的晚上我也不会梦游，我这我的。<笑>然后我就跟他说，我说要不然你来我家住两天好不好？<笑>你要不要试一下？<笑>啊啊、就是我对他很生气的态度表达说啊，他会觉得啊，那可能是我错了，我是不是听错了什么呀？他就会对我的态度特别。刚<笑>开始给我态度很强烈，你必须保持安静。但我当他对他凶的时候，哎，他又觉得对我很客气。有一次我扔纸箱子也是。因为箱子满了嘛，然后我们那天要倒垃圾，嗯、所以说纸箱子都摆在那个马路上，嗯、我就把箱子放在上面了。但当然都已经叠好了。然后这位大哥居然把箱子搬到我家来了，他说：“你这个东西要放在纸的<笑>纸箱子的垃圾桶里。”我说：“垃圾箱满了，我说你疯了吧？<笑>你在干什么？我说你不累吗？”<笑>让我一度认为他没有任何工作，他每天的工作可能就在盯着我。可能可能是这样，我看不到他工作的时间，我只能看到他每天盯着我的时间。<笑><笑>所以这也是我很难忍受的一点，所以我从这里搬走了。拜拜，撒谎大佬，敲<笑>。我觉得他的公寓真的是一个很舒服的家，但是无论你的房子多好，有一个麻烦的邻居就算了。那假如人呢？如果你们觉得你们的邻居太大声，你们会选择什么样的交流方式？你们是当面给他说话，还是你们也喜欢给他写一封信，或者你们背地里给他穿小鞋？在下面你们可以留言给我们分享一下你们的想法。那如果你们想看更多德国的房子，别忘记拍个点赞。下期见。